So hi, welcome to Hit TV. So present manto part unna guest ko reinchi chala takku intro is konde chala bond. Idi kante ayna intro kante munda ayna partle chala famous. So present manto part to Shawn Diamond. Asli ne Shawn Diamond pere la achindo oksara na adgi mari ne vishesh aladi tales ko nam. So hi Shawn. Hello. So first to manam mana intro ki elle kante mundu mere baaga famous ayna song to man start chedam. So yes, we have to go. विचिपेटे नाधपे मनसूला तोड़ने नीड़ला मंच प्रेम चवे अंदम जाबिलम्म अंदाके रूपम्म अंदा के बाजें इंत चक्कर सांग्स असल एला रास्व एला पड़ असल इला राय पाड़ी को इला इंट्रस्ट श्रवण नीचे स्टार्ट फस्ट डयलास रास्टे यस अभी डयलाग्स चा वैरल अव पड़पे सन्मनीसूनकोनी दाखिल रागा दीसी डयलाग्स ने सांगा सो अभी अट्ला अभी हिटे अंदम जाबिल हिटे अने सो नाम पंपचना एग्जाक्ट रात्रि टू ओ क्लाक अभी अवट वे अवटपुट मं 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 अंद मंदिर अड़ उठा अंदर रे बहुत 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 अपड़की नमक वस्तु अभी अंक वैरल इंस्टाग्राम इलांटे इलांटे ना वस्तु इलांटे ना अब क्रोता रील इंस्टा इलांटे नादे वस्तु इलांटे नादे वस्तु सो अब अर्थमी वैरल अदाक अरे शबन अंत मोटिवेषनल को इंका डयलाग्स अने पकन पड़ते अच्छी अरे सिंगर सिंगर रा फोटो दीय स्टार्ट सो अभी अभी हिटव लाइन अभी वाड़ जी डेमोलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइलाइ
ఒకవేళ గుర్తుపట్టి అన్న నువ్వు సంథింగ్ కదా నువ్వు పాడతావు కదా అన్న నువ్వు డైలాగ్ చెప్తావు కదా గుర్తుపట్టి ఒక ఫోటో అడిగినారంటే అది ఎంత పుణ్యం చేసుకోవాలి అది సో అది నాకు వచ్చినందుకు హ్యాపీ సో ఏంటి నీకు జరిగిన పెద్ద మోసం నీ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్యామిలీ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అందరినీ నమ్మేస్తుంటా అంటే ఈడు మనోడ్రా దా భుజం చేసి ఈడు నావోడు నా దోస్తు అని చెప్పుకునే టైంలోనే వాడు నా చెయ్యి పక్కన వేసి పక్కకి వెళ్ళిపోతారు అంటే నాతో ఎక్కువ జర్నీ ఎవరు చేయరు ఎందుకంటే అంతే నేను నేను చాలా సాఫ్ట్ నాకు పెద్దగా పక్కనోడు నన్ను కొట్టని అవసరం లేదు తిట్టని అవసరం లేదు జస్ట్ నాకు దోక కొడితే చాలు నేను పడిపోతా అట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి లైఫ్లో అన్నీ అవే కష్టాలు వాడుకుంటా వాడుకుంటా వాడుకుంటానే వస్తున్నా ఇప్పటికీ దోకాలే కలుగుతున్నాయి బట్ అవిటిని అన్నిటిని పక్కకు దోషి మనం ఎప్పుడు వెళ్తామో ముందుకి సో నువ్వు అదికి వస్తే సాంగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా బాగా తెలిసి ఉంటుంది అది అసలు ఎంత పాపులర్ నీ ఫస్ట్ సాంగ్ కంటే కూడా ఇది ఇంకా నీకు బాగా అంటే వన్ క్రోర్ మిలియన్స్ కూడా దాటేసింది కదా సో అది ఇలా అంటే ఏంటి అదే ఎవరైనా ఫ్రెండ్ లవ్ స్టోరీ లేకపోతే ఏంటి ఆ అబ్బాయి ఎలా పాడించడం మెయిన్ థింగ్ నా సాంగ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు దానికి ఒక ప్లాట్ అనుకున్నా ఆ ప్లాట్ ఏంటంటే చాలా మంది నేను విన్నా స్టోరీస్ చాలా మంది స్టోరీస్ ఎట్లా అంటే అరే ఆమెకు ఫుల్ పైసలు ఉన్నాడు కలిగిండు వెళ్ళిపోయింది ఆమె అని చెప్పేసి చాలా మంది వీళ్ళు అబ్బాయిలు పూరైనందుకు బాధపడుతుంటారు అంటే ఆ ప్లాట్ తీసుకొని అది రాసి ఇప్పుడు బాగా ప్రేమించినోడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ అంటే స్టేటస్ అసలు నీ అవకత ఏంది నువ్వు నాకు చెప్పడం ఏంది అన్నట్టే మాట్లాడతారు చాలా మంది చిన్న చూపు చూడడం కానీ అబ్బాయిలు మాత్రం చాలా సిన్సియర్ లవ్ చేస్తారు సో అది అమ్మాయిలు చేయరా అంటే నేను అట్లా చూసిన చాలా మంది చూసిన ఇన్సిడెంట్స్ అట్లా అది బాగా నడుస్తుంది అప్పుడు దీని మీద ఒకటి రాయాలరా అబ్బాయికి పైసలు గీసలు లేకపోతే ఏంది హీ కెన్ లవ్ బట్ లవ్ చేయగలుగుతాడు మంచిగా పైసలతో అన్ని వస్తుండొచ్చు నీకు బట్టలు వస్తుండొచ్చు బంగ్లా కారు ఇల్లు అన్ని వస్తుండొచ్చు కానీ ఒక మనిషి ప్రేమ పొందాలంటే పైసలు వేస్ట్ పైసలతోనే లైఫ్ పైసలు ఉంటేనే జిందగీ నడుస్తుంది అంతా పైసలు ఉంటేనే ఎవడైనా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు పైసలు ఉంటేనే అన్ని కానీ ఒక ప్రేమ పొందాలంటే నీకు పైసలతో కొనలేవు దాన్ని కొంచెం నువ్వు ప్రేమిస్తే తప్ప ఆ ప్రేమ రాదు సో అట్లాంటి టైంలో నేను రాస్తుంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి ప్రేమించదు కానీ వీడు ప్రేమిస్తుంటాడు వీడు వీడు రాస్తాడు వీడు బాడతాడు నువ్వు గుర్తుకొస్తే ఫ్యూలైన్స్ మా కోసం యా నువ్వు అదికొస్తే పనలే పోయినట్టుందే నువ్వు నాతో లేకుంటే ఊపిరే ఆపుకుంటానే సత్యనైనా ఒత్తవ చెప్పే సచ్చిపోతని నా రోజే మళ్ళా నువ్వు తిరిగొస్తానంటే ఎప్పుడు ఆహ్వానమే రెక్కల గుర్రాలు లేవే రంగుల లోకం కాదే గుడిసెలుండెట్టో నేనేనే గుడ్డిగా నమ్మాను నిన్నే నువ్వు యాదికొస్తే పానలే పోయినట్టుందే నువ్వు నాతో లేకుంటే ఊపిరే ఆపుకుంటానే అసలు వింటూ కొద్ది నేను ఆడియో అంటే యూట్యూబ్స్ లో విన్నాను లైవ్ లో వింటుంటే ఎంత చక్కగా ఉందంటే అసలు అంటే యాక్చువల్ గా నువ్వు పాటలు పాడే ముందు ఏదైనా సింగింగ్ క్లాసెస్ కి ఏమైనా వెళ్ళావా లేదు క్లాసెస్ కి ఏమి వెళ్ళలేదు బట్ చిన్నప్పటి నుంచి పాడుతూ ఉంటా పాటలు ఎప్పుడైనా చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు పాటలు పాడుతూ ఉంటా సో రాగాలు తీస్తానే ఉంటా ఇప్పుడు ఇంకా ఇదే ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం మంచిగా నేర్చుకోవడం కానీ ఏదైనా కొత్త సాంగ్ వస్తే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడము అట్లా అట్లా చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు అనిపించలేదు శ్రావణ్ నాకు ఒక లవ్ ఉంటే బాగుంది నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటే బాగుండని మన మన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకే ఉంటాయి ఇది అందరు చెప్పే డైలాగ్ కొద్ది అందరు మిడిల్ క్లాస్ మరి అందరు అదే చెప్తారు ఎందుకంటే మన లైఫ్ లో అదే ఉంటాయి ఎక్కువ ఒక వాళ్ళేసి ఒకడు ఒకడు ఇంటికి వస్తాడు నెలకి చిట్టి కట్టాలి వానికి ఇన్ని కట్టాలి ఇన్ని కట్టాలి ఇన్ని కట్టే టైంలా ఇన్ని కట్టే టైంలా మనకు అమ్మాయి ఎందుకు అంటే లవ్ ఉంటే ఇవి కట్టలేవా ఎందుకు అట్లా అనిపించదు ఎందుకు 
అండ్ ఎప్పుడు అంటే నీకు జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అలాగా ఉండొచ్చు ఉందేమో నేను అనుకుంటున్నాను ఉంటే మంచిదే అండ్ ఇన్ని చేస్తున్నావు కదా ఇన్ని లవ్ ఫెయిలియర్స్ చేస్తున్నావు కదా అంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అదే అనుకున్నాను అసలు ఫెయిలియర్ అట్లా ఏం లేదు మన లవ్ సక్సెస్ అన్ని లవ్ ఫెయిలియర్ చూసి నాకు రైటింగ్ ఇష్టం చాలా మంచిగా ఎంత మంచిగా దాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు రాస్తే అంత తొందరగా జనాలలోకి వెళ్తుందని నాకు ఒక ఫీల్ నాకు అందుకే బాగా హార్డ్గా రాయా మనం రోజు మాట్లాడుకున్నట్టే రాస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏమైంది తిన్నావు అన్నట్టే రాస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారు తిన్నారా ఇట్లా ఈ టైప్లు ఉండవు మనకి అంటే రోజు కామన్గా నీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే ఉంటుంది అట్లా అట్లాంటి టైప్లో రాస్తా చిన్న పిల్లోడు కూడా అర్థం చేసుకునే అట్లా రాస్తా అంటే జనాల్ని జనాల్ మైండ్ సెట్ బాగా చదివేసావు అంటే వాళ్ళు ఎట్లాంటి చూస్తారో నాకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటుంది నాకు అంటే నన్ను లేపింది వాళ్ళే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారో అది ఇయ్యనికి నేను రెడీ సో పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు శవన్ పేరెంట్స్ చాలా మంచిగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు మా డాడీ చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతారు ఏం చేస్తుంటారు డాడీ మమ్మీ ఏం చేస్తుంటారు డాడీ ఆటో డ్రైవర్ ఓకే మమ్మీ ఇంట్లోనే హౌస్ వైఫ్ మిషన్ కొట్టుకుంటుంది ఆమె సో కొడుకు వచ్చేసి నార్మల్ మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇప్పుడు ఒక కోట్ల మంది సాంగ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొడుకు సాంగ్స్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నీతో షేర్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయా అప్పుడప్పుడు వీడియోస్లో మా పేరెంట్స్ నుండి చూపెడతా కదా వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి కూడా కొంతమంది గుర్తుపట్టి మీరు సౌండ్ డైమండ్ వల్ల అంటే వాళ్ళు చాలా మంచి అవునవును చాలా ఒక ఫేస్లో ఒక బ్లష్ వస్తుంది మంచిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మమ్మీ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళతో బయటకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా సెల్ఫీస్ దిగడం వాళ్ళు వాళ్ళతో ఆటోలో వెళ్తా కదా డాడీతో గుర్తుపట్టి ఆపుతారు డాడీ ఆప్ డాడీ అంట డాడీ ఆపుతాడు బయటకి వెళ్ళి ఫోటో ఇచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతా ఇంకా నీ డ్రీమ్ ఏంటి శ్రావణ్ ఏం అవ్వాలని నీ డ్రీమ్ అసలు నా డ్రీమ్ అంటూ ఏం లేదు మంచిగా హ్యాపీగా ఉండాలి అన్ని అప్పులు క్లియర్ అయిపోవాలా మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలా పేరెంట్స్ని మంచి చూసుకోవాలా ఎవరి చేతిలో వాడి మోసపోవద్దు ఎన్ని జరుగుతున్నా కూడా మరి ఇంకా నువ్వు ఫ్రెండ్స్ నమ్ముతూనే ఉన్నావా అది 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 నా ఫీల్ అది నేను నమ్మాల్సి వస్తుంది అంటే అందరూ అందరు నన్ను ఎట్లా అంటే నేను ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ సముద్రం విసిరేసిన్నాను నడి మధ్యలో ఉన్నా కానీ ఏదో ఒక రోజు తెలియదు వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ ఒడ్డుకే కొట్టుకొస్తాను అంటే ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్న శ్రావణ్ ఇంత మనుషుల మీద కానీ మనుషుల మెంటాలిటీ మీద ఇంత మంచి అవగాహన ఉన్న శ్రావణ్ మరి ఎందుకు ఇంకా మోసపోతూనే ఉన్నాడు అలవాటు అయిపోయింది అందరి చేతిలో మోసపోడు అలవాటు అంటే ఇప్పుడు నీకంటే గుర్తు మంచిగా నేను మంచిగా ఉంటా అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటా ఎవడైనా కొద్దిగా బాధగా మాట్లాడితే వాడు మనోడే అనిపిస్తుంది కొంచెం ప్రేమ చూపించినా అట్రాక్ట్ అయితే అంటే ఇక వాళ్ళు మనోళ్ళే రా మన మన ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు వానికి బాధ అనిపిస్తుంది ఒక టైమ్ లో నేను ఇట్లా పడ్డా మనోడే కానీ దగ్గర తీసాం ఇట్లా దగ్గర తీసినప్పుడు వాడు నువ్వే పడరా అని ఇస్తాడు పేర్లు ఇప్పుడు పేర్లు చెప్పి ఏం లాభం లేదు పేర్లతో ఏం రాదు కానీ అంటే నాకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగినప్పుడు అదొకటే ముందు గుర్తుకు వస్తుంది నేను ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయినా నాకు ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది అనిపిస్తుంది అది మన దగ్గర రాకుండా ఎవడో ఒకటి ఆపేస్తాడు అట్లా అట్లా అయిపోయి అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఇక ఛాన్స్ అలా ఏడిస్తా ఏడిసిన ఛాన్స్ అలా లైఫ్ లా అందరు తొక్కటోళ్ళే తయారవుతారు ఆల్రెడీ తొక్కి 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 అసలు మనం చేసే ప్రొఫెషన్ విసుకొస్తుంది ఎవరిని నమ్మల్లో ఎవరిని నమ్మొద్దు అర్థమవుతలేదు అంతే అది అలవాటు అయిపోయింది ఇక ఏదో ఫస్ట్ టైం అయితే చాన్ ఏడిసిన సెకండ్ టైం చాన్ ఏడిసిన థర్డ్ డే ఏడిసిన 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 మీ అమ్మ ఊకే మోసం చేస్తలేదు అలుగుతారు అలవాటు అయిపోయింది ఏదన్నా ఇప్పుడు ఏదన్నా తలిగింది అనుకో పట్టలేరా ఓకేలే మనకేమైనా కొత్త అనిపిస్తుంది అట్లా స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఈ ఆల్బమ్ సాంగ్స్ చేయాలని డిసైడా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా లేదు నాది డైరెక్షన్ మెయిన్ థింగ్ నాది ఇప్పుడు అంటే నేను సర్వైవ్ అవ్వాలి నేను తినాలి నేను తినాలంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాది ఏం నడుస్తుంది సాంగ్స్ నడుస్తున్నాయి అరే సింగర్ రా అంటున్నారు సింగర్ గానే అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు నా టైం వస్తుంది అప్పుడు నేను డైరెక్టర్ అయిపోతా నాది మంచి చాలా స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర చాలా స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరికితే 
నేను తీస్తే బ్లాస్ట్ అంతే అది తీయలేదు ఇప్పటి వరకు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన థర్టీ ఫైవ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చిన్న 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 చిన్నవి అవన్నీ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు తీస్తే మాత్రం పక్క పక్క మాట్లాడుకునేది అవుతుంది అది పక్క ఈడ ఎవరా అని ప్రతి నోట్లా మళ్ళీ సమాన్ టైం అని మళ్ళా కొట్టిండ్రా వేడు అనే ఫీల్ వస్తుంది మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంది నా దగ్గర సో అది తీద్దామని వెయిటింగ్ డైమండ్ అంటే అది ఒక నిక్ నేమ్ నాకు హాస్టల్స్ లో నీకు డైరెక్ట్ నేమ్ తో ఎవరు విలువరు మిస్టేక్ చేస్తే అంత మిస్టేక్ అయిపోతుంది అని అది ఒకటి నాకు చాలా ఇది అనిపించేది మా ఇంట్లో ఎంత వద్దా ఈ ప్రొఫెషన్ వద్దు 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 ఇప్పటికి వద్దు అన్నట్టే ఉంటది వాళ్ళకి కానీ నేను అంత వద్దు వద్దన్నా వాడు వీడు అన్నది పడ్డ అన్ని చేసిన అన్ని చేసి 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 ఇక్కడ వరకు వచ్చిన అంటే వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే అన్ని కష్టాలే ఉన్నాయి తప్పించి ఒక్కటి ఆహా ఇది మంచిదిలా ఏది లేదు అన్ని కష్టాలే 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 హాస్టల్లా ఒక నిక్ నేమ్ పెడతారు అందరు ఇప్పుడు వాడు ఇంటి నుంచి వాళ్ళు బకెట్లు తెలుసా వాళ్ళ పేరు బకెట్ అనే పిలుస్తారు వాడు మురుకులు తెలుసా వాళ్ళు మురుకు అనే పిలుస్తారు అయితే అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన క్లాస్ లో సమ్ డిస్కషన్ అవుతుంది ఒక డైమండ్ గురించి డిస్కషన్ వస్తే నేను డైమండ్ గురించి మాట్లాడినా మాట్లాడినందుకు మళ్ళీ హాస్టల్ వచ్చినాక రే సెవెన్ రా అంటే ఏ సెవెన్ రా అంటే అదే రా క్లాస్ లో డైమండ్ అంటే ఓ వాడా రే డైమండ్ పిలుస్తున్నారు రా అట్లా అట్లా డైమండ్ డైమండ్ అట్లా అయిపోయింది అప్పుడే కొత్తగా ఫేస్బుక్ చాలా బాగా నడుస్తుండే ఫేస్బుక్ ఒక ఫేస్బుక్ లా ఒక వంద లైక్లు వస్తే అది వేరే లెవెల్ ఉంటుండే అప్పట్లో అట్లాంటి టైంలో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఫేస్బుక్ క్రియేట్ చేసి శ్రవణ్ డైమండ్ అప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ నేమ్ శ్రవణ్ లాస్ట్ నేమ్ డైమండ్ శ్రవణ్ డైమండ్ అని కొట్టిన అప్పుడు ఫేస్బుక్ లో శ్రవణ్ డైమండ్ అని కొడితే నాకు ఒక్కొందే వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని వేల ప్రొఫైల్ వస్తున్నాయి శ్రవణ్ డైమండ్ అంటే అంటే కొన్ని అంటే శ్రవణ్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు డైమండ్ పెట్టేసుకున్నారు నాకు తెలిసి నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో రోల్ నెంబర్స్ తో పిలుచుకునే వాళ్ళు కొంతమంది చూసారు రోల్ నెంబర్స్ అరే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇది డైమండ్ బట్స్ అంతే మా ఫ్రెండ్ వేరే మండలాన్ని పిలుస్తారు వాడు చెప్పు నీ బయోడేటా అన్నప్పుడు మాది విలేజ్ ఇది అది ఇది మండల మండల అని రెండు మూడు సార్లు అన్నాడు వాడు ఆయన పేరు మండల అని పిలుస్తారు ఇక తిరుకపల్లి నుంచి వస్తాడు వాడిని మా తిరుకపల్లి మా తిరుకపల్లి అనేటోడు వాడిని తిరుకపల్లి అనే పిలుస్తాం అంటే కొన్ని నిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి క్రేజీ అసలు క్రేజీ సో మనము ఒకవేళ అంటే మనం బాగా ఫేమస్ అయితే కొంతమంది మనం చూసి ఏడ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది మన అసలు ఇంకా అమ్మ వేడి ఎదిగాడు అని చెప్పి కొంతమంది పక్కన చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో ఇలాంటి సందర్భాలు ఈ మూడు సందర్భాలు నువ్వు ఎదుర్కొన్నావు ఎప్పుడైనా అంటే ఏడ్చే వాళ్ళు ఉన్నారా నీ లైఫ్ లో అది ఏడుపు కాదు అది ఎట్లా అంటే వీడేంద్ర ఇట్లా సడన్ ఇట్లా అయిపోయిండు ఇంత హైప్ అయిపోయిండు అది కోపం కాదు వాళ్ళకి ఈర్ష ఎట్లా అంటే ఈడేంద్ర ఈడు పెద్ద దోప ఈడు వస్తే ఏంది ఇప్పుడు కొట్టాలి ఎప్పుడని ఈ టైప్ లో ఉంటారు అన్నట్టు జెన్యున్ హార్ట్ గా ఎలా స్టార్ట్ కోపం పడ్డా కూడా నువ్వు అందులో ప్రేమను వెతుక్కుంటున్నావు అంటే వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటే ఏమైతే ఏదో ఒకరోజు పోతుంటే కొడతారు ఏం చేస్తాం ప్రేమ ఉంటే తప్పేం లేదు వాళ్ళు మళ్ళా మనల్ని లైక్ చేస్తారు మన వీడియోలో షేర్ చేస్తారు ఒకరోజు మనం మాడింది మన లైఫ్ లో సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు పెట్టుకుంటారు స్టేటస్ పెట్టుకుంటారు ఒకరోజు కలిసిన రోజు ఎవరైనా ఎవరికైనా కలిస్తే రే పాడింది నా ఫ్రెండ్ ఏరా అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే నా నా ఫ్రెండ్ లేకనే ఫీల్ అవుతుంది అందరిని కొట్లాట పెట్టుకుంటే ఏం వస్తుంది ఏం రాదు మాక్సిమం అందరిని దగ్గర దీనికే చూస్తా ఇక వాడు నన్ను దూరం పెట్టేస్తే నేను ఏం చేయలేను అది నా చాలా డైలాగ్స్ వరకు అంటే ఎక్కువ లైవ్ లవ్ ఫెయిలియర్స్ డైలాగ్స్ బాగా ఫేమస్ అయింది అందులో ఒకటి నేను ఫోన్ చేసిన కట్ చేసింది అది అసలు ఎంత ఫేమస్ బండికి ఉంటది అట్లా చెప్పాలరా అని ఒకసారి మా కోసం అయితే చాలా సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అది అది ఏమైపోయింది ఆ డైలాగ్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సందర్భం జరిగిందా సందర్భం ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఒక అతను ఓకే నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఇద్దరు లవర్స్ అని వాడు ఏం చేసినా వాళ్ళ ఇద్దరికి బ్రేక్అప్ అయింది అది కూడా నాకు తెలుసు తెలియదేమో అనుకున్నాడు వాడు రేమ్ ఫోన్ చేస్తుందంటే ఏ చేస్తుంది రా రోజు మాట్లాడుతున్నా అదే అసలు ఫోన్ చేస్తలేదు ఏం కథలు పడుతున్నావు అని అంటే 
వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అప్పటిదప్పుడు రేది బాగుంది రా ఒక్క నిమిషం ఆగు అంటే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆ పర్సన్ తో చేసిందా నువ్వు అలా ఫీల్ అయ్యే పర్సన్ తోనే అది బయటకు వచ్చిన వీడియో లేదు వేరే పర్సన్ తో ఓకే రేం ఫోన్ చేస్తున్నా అంటే ఏ ఆమ్ ఫోన్ చేస్తున్నాం కట్ చేస్తున్నాం ఫోన్ చేస్తున్నాం కట్ చేస్తున్నాం ఫోన్ చేస్తున్నాం కట్ చేస్తున్నాం అసలు ఆమె ఫోనే చేయలేదు కారా అట్లా చెప్పాలరా అరే చెయ్యి విడిచి నువ్వు పోయాక మళ్ళీ ఆ సాంగ్ వేరే లెవెల్లో అయింది అసలు నిజంగా అసలు ప్రతి అంటే చాలా లవ్ ఫీలర్స్ అంటే రోజుకొకటి ఎన్నో జరుగుతుంటాయి ఇంత పెద్ద ఇందులో సో మనం చూస్తుంటాం షేర్ చాట్ అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తుంటాం మన నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ కూడా అవే ఎక్కువ మనం వింటాం లవ్ ఫీలర్ అని కొడితే ఫస్ట్ నీవి అయితే ఓ వంద వస్తాయి నేనే నేనే అంటే ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు చూస్తున్నాం కదా సో అందులో ఈ నువ్వు వ్యాధికి వస్తే సాంగ్ కానీ వీటి గురించి సో అంటే ఇంత లవ్ ఫెయిలర్ మీద అవగాహన ఉన్న శ్రావణ్ సో ఫ్యూచర్ లో లవ్ అలాంటిది ఏమైనా మాకు వస్తే టైం మేము లవ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ప్రెసెంట్ ఫిక్స్ అయ్యి ఎవరు చేయకూడదు అంటే అంటే నేనే అనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ మనం సెట్ కావాలి ఎస్ మనం సెట్ అయితే లవ్ చేసినా నడుస్తుంది లవ్ లవ్ ఫెయిల్ అయినా నడుస్తుంది సెట్ కావాలి సెట్ కాకముందే ఒక అమ్మాయిని చూస్ చేసుకొని ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ దోకా కొట్టి సెట్ కాకముందే మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయి ఏడ్చి మళ్ళీ జాబ్ లేవు ఏం లేవు అవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పేసి లైట్ తీసుకోవాలి లేదు నేనేం ఫీల్ అయితే అంటే అర్రే ఈ రోజు ఏదైనా సాంగ్ రిలీజ్ చేయలేదు అని బాధపడితే తప్ప మనకి అమ్మాయి చెప్పు సెవెన్ ఇప్పుడు నాకు అస్సలు ఉండదు లేదా అస్సలు ఉండదు చాక్లెట్ డే హక్ డే అంటే ఇవంతా ఇవో డేస్ ఉన్నాయి నాకు డైలీ కూడా లవ్ ఫెయిలియర్స్ కి లవ్ చేసే వాళ్ళకి నువ్వు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ లవ్ ఫెయిలియర్స్ కి ఏమి ఇస్తావు లవ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తావు లవ్ అందరు చేస్తారు ట్రస్ట్ కొంతమంది చేస్తారు ఫస్ట్ నమ్ము లవ్ చేసే అమ్మాయినా అబ్బాయినా ఫస్ట్ నమ్ము నమ్మకం ఉంటేనే లవ్ చేయండి లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ కొట్టించి నువ్వేదో ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకొని ఇది అమ్మాయికి చెప్తున్నావు అబ్బాయి చెప్తున్నావు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఇద్దరు సమానమే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి లవ్ చేస్తే లైఫ్ ఇచ్చేస్తుంది అదే అమ్మాయి కింద మీద చేసింది అనుకో నీ లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది అట్టి నుంచి అబ్బాయి కూడా అబ్బాయికి లైఫ్ లైఫ్ కథం అయిపోతుంది సో అమ్మాయిలు చాలా సిన్సియర్ ఉంటారు ఇంకొంచెం అట్లా ఇట్లు ఉంటారు బట్ ఏంటంటే అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు కూడా ఉంటారు అట్లా ఏం లేదు అబ్బాయిలు ట్రూగా లవ్ చేస్తారు ట్రూగా లవ్ చేయరు బట్ వాళ్ళ ట్రస్ట్ మీద ఉంటుంది ఏదున్నా ట్రస్ట్ ఫస్ట్ నమ్ము అమ్మాయిని అమ్మాయి ఏదైనా చెప్తే నమ్ము అంటే నమ్ము ఫస్ట్ థింగ్ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది నమ్ము ఫస్ట్ ట్రస్ట్ ఉంటే బ్రేక్ కాదని నా ఉద్దేశం సో మాకు ఒకసారి ఒక్క మంచి లవ్ సాంగ్ లవ్ ఫెయిలియర్ కాదు లవ్ సాంగ్ అందరికీ చెప్తున్నా అందరికీ చెప్తున్నా ఏంటంటే ఒక అబ్బాయిని డబ్బు ఉంటేనే లవ్ చేయకండి ఆడు ఎట్లా ఉన్నా లవ్ చేయండి లవ్ చేస్తే వాడు సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నా అని తెలిస్తే అందరు డబ్బు ఉన్నా డబ్బు లేకపోయినా లవ్ చేయండి డబ్బు ఉంటేనే లవ్ చేస్తా అనే అమ్మాయిలకి ఈ సాంగ్ బంగారపురాసులు లేవే మేడం ఇద్ద ఆస్తులు లేవే చచ్చిపోతే మనతో రావే ఉన్నన్ని రోజులు నాతో ఉండవే ప్రారంభించే తోడు నువ్వే నువ్వు లేని నేను లేనే ఉండరాదే ఉండిపోవే నా కోసమే అసలు అంటే ఒక లవ్ ఫెయిలర్ మీద నీకున్న అవగాహన ఎంత చక్కగా ఉందంటే అసలు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సాంగ్స్ విధానం కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఇంకొక డైలాగ్ నా కోసం అంటే లవ్ ఫెయిలర్ది నువ్వు బాగా ఫేమస్ అయిపోయిన ఒక డైలాగ్ ఒకవేళ అమ్మాయి బ్రేకప్ చేస్తే బ్రేకప్ చేసినప్పుడు హార్ట్ చాలా వెయిట్ అనిపిస్తుంది వాడప్పుడు వానికి టైం కదలదు మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా తొందరగా అయిపోతుంది అదే ఫెయిలియర్ వాళ్ళు వాడు ఎట్లా కూర్చుంటాడు ఇట్లా దిగులుగా కూర్చుంటాడు వాడు మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా ఫైవ్ అవర్స్ లాగా అనిపిస్తుంది నువ్వు నన్ను వదిలేసినప్పుడు గడేరమ్మ తిరిగే ముళ్ళు కూడా ఏం తిరా ఇది ఇంతసేపు తిరుగుతుంది అనిపిస్తుంది అట్లా అట్లా ఉంటుంది అది ఇది చాలా వైరల్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి నీ డైలాగ్స్ కానీ నీ జర్నీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చాలా దూరంలో ఉంటావు నీకు స్టూడియోస్ పాడడం అంతా ఎలా ఎలా అన్ని అన్ని దూరం దూరమే ఉంటాయి నాకు 
దెన్ ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు అందమైన జాబిలమ్మ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భరత్ మేకల్ అన్న అసలు అన్నకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ మనస్ఫూర్తిగా నేను ఐ లవ్ యూ ఎందుకంటే అన్న లే అన్న అంత మంచి మ్యూజిక్ కొట్టకపోతే నేను బయటికి రాకపోతుండే క్రెడిట్ గోస్ టు అన్న భరత్ మేకల్ అన్న నేను మళ్ళీ నాకు చాలా లాంగ్ అవుతుంది అక్కడికి డబ్బులు అన్ని అయిపోతున్నాయి చాలా దూరం అది వరంగల్లో ఉంటుంది స్టూడియో అప్పుడు లేక బండ్ల మీద వచ్చేటట్టు లేదు నాకు మళ్ళీ కారు దానికి అంత చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది నాకు అరే ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటున్నప్పుడు ఇక దొరికిండు నాకు అన్న జయంత్ అన్న అని ఈసుగూడలు ఉంటాడు ఇక అన్న ఎట్లా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇక చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటాడు ఫ్రీగా ఉంటాడు చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన సాంగ్స్ అన్ని హిట్ ఇచ్చిండు అన్న జయంత్ అన్నకి చాలా పెద్ద పెద్ద హగ్ ఐ లవ్ జయంత్ అన్న ఆయన ఏంటంటే నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు అన్న ట్యూన్ వస్తలేదు తీసుకుంటాను నాకు నీకు ఎవరు సపోర్ట్ అని అడుగుతున్నా నాకు సపోర్ట్ ఎక్కువ అంటే మొన్న నా ఛానల్ వెళ్ళిపోయింది వన్ ఫిఫ్టీ కే అవును ఇది కూడా యాక్చువల్లీ నేను ఇది కూడా అడగాలనుకున్నా అసలు మధ్యలో నీకు చిన్న ఇష్యూ జరిగింది యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏదో పోయిందని అసలు ఏంటి శ్రవణ్ అసలు ఏమైంది అంటే ఎవరైనా హ్యాక్ చేసాం చేశారా లేకపోతే లేదు స్ట్రైక్స్ పడ్డాయి నాకు అంటే ఏమైంది అంటే స్ట్రైక్స్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది రిపోర్ట్ కొట్టడం వల్ల రిపోర్ట్స్ కొట్టి ఇంకా కొన్ని ఎట్లా అంటే కొంతమందికి ఉంటుంది ఇక ఎవరో తీసేసినారు ఛానల్ వెళ్ళిపోయింది చాలా బాధపడ్డావు అసలు ఏడ్చినట్టుకున్నావు కదా అసలు చాలా టూ మచ్ ఏడ్చేసిన నేను అన్నం తినేదే దాంతో నేను నాకు స్టడీ ఇట్లా ఏం లేదు నేను ఐ స్టాప్ విత్ మై డిప్లొమా నేను డిప్లొమాతో ఆపేసిన నాకు మంచి జాబ్ ఇప్పుడు పోయినా నాకు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఇస్తారు కానీ నాకు ఇది ప్యాషన్ ఇది నేను దాని మీదే తింటున్నా నాకు టూ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఒక ఛానల్ చాలా కష్టాల నుంచి వచ్చిన ఛానల్ అది ఇంకో ఛానల్ ఏదో ధన్మని ఒక సాంగ్ తో వచ్చేసిన సబ్స్క్రైబర్స్ గానీ అది నేను ఉపాసం ఉన్న రోజులు ఇట్లా ఉన్నాయి దాంట్లో వీడియోలు అవన్నీ అది ఒక మెమోరీ ఛానల్ నాకు అది పోయి పోయేసరికి నాకు ఛానల్ పోయినానికి ఏం లేదు నాకు వాళ్ళు ఉన్నారు సపోర్ట్ చేసేస్తారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన ఆల్రెడీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసారు దానికి అట్లా బాధ ఏం లేదు కానీ అందులో మెమరీస్ ఉన్నాయి చాలా నేను కష్టపడ్డప్పటి నుంచి వెళ్ళి నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం అన్నం తినకుండా ఫుడ్కి లేకుండా కెమెరా రెంట్ తెచ్చుకొని చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి అట్లా నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఛానల్ పోయినప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు నాకు ఎవరు చేయలేదు కొంతమంది ఇప్పుడు లోకల్ బాయ్ నాని అని బైజాక్ లో ఉంటాడు పుత్ర ఆయన నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీ పెట్టడము ఆయనతో చేయించింది మన కాట్రాజ్ అని ఉంటాడు రిలీజ్ చెప్తాడు ఆయన ఉత్తర ఉత్తర ప్రశాంత్ వీళ్ళు సపోర్ట్ చేసినారు నాకు ఇంకా విజ్జుగౌడ్ అన్న అని ఉంటాడు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ చేస్తాడు ఆయన ఇట్లా ఆయన సపోర్ట్ చేసిండు ఇంకెవరు చేయలేదు నాకు సపోర్ట్ కొంతమంది అయితే ఫోన్లు కూడా ఎత్తలే అంతే ఒకడు ఈ డేస్ అంతా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా నేను అంటే గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే బాధపడతా నాకు కొన్ని అనాలు అనిపించదు తప్పు చేసిన ఆయనకు తెలిసే చాలు ఎవడైతే చేస్తాడో వాళ్ళకి తెలిసే చాలు నేను ఏదో నువ్వు 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 అని పొడవడం వల్ల వచ్చేది ఏం లేదు వాళ్ళ పర్సనల్గా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అంతే నేను అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటా బాధపడతా నేను బట్ ఒకళ్ళు అంటే ఏమవుతుంది ఏం కాదు అయింది ఏదో అయిపోయింది టైం మళ్ళా రాదు ఇంటర్వ్యూ మళ్ళా రాదు అడిగిన క్వశ్చన్ పోదు చెప్పిన ఆన్సర్ పోదు మళ్ళా టైమ్ ఇస్ టైమ్ అంతే టైం పీరియడ్ లో ఇట్లా జరుగుతుంది అంత గాడ్ చివరిగా నువ్వు ఎవరికైనా నా లైఫ్ మొత్తంలో వీళ్ళకి అంటూ నేను రుణపడిపోయి ఉంటాను వీళ్ళకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను అనుకునే పర్సన్స్ ఎవరు పేరెంట్స్ ఇంకా పేరెంట్స్ ఏ ఫస్ట్ పేరెంట్స్ మా తమ్ముడు చెల్లె అండ్ ఫీల్డ్ పరంగా నీకు బాగా ఫీల్డ్ పరంగా అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కిరణ్ గోపాల్ ఇంకా క్రాంతి ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు మనీష్ ఇట్లా అంటే నేను నేను రే అది వెళ్ళు అనగానే వెళ్తారు తెస్తారు సో అట్లా బాబు కానీ చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఇక నేనే వాళ్ళకి ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ప్రతి కానీచలు ఉన్నారు ఫస్ట్ కానీ ఉన్నారు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల వల్ల నా దగ్గరికి రాలేకపోతారు కానీ నేను అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ దూరంగా ఉన్నా ఇష్టం పోకుండా ఇష్టం చేస్తారు 
చాలా మంది ఉన్నారు దూరం ఉండేటోళ్ళు నాకు ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేసేటోళ్ళు చంద్రశేఖర్ పుట్ట అన్న అని నేను యూట్యూబ్లో చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కామారెడ్డిలో నుంచి నీ వీడియోస్ బాగుంటాయని కామెంట్ అన్నకు హెల్త్ బాగాలేదు అన్నప్పుడు నేను కొంత హెల్ప్ చేసిన ఎందుకంటే ఫస్ట్ పర్సన్ నాకు నేను ఎవ్వరి హెల్ప్ మర్చిపోను నేను అందరికి ఇచ్చేస్తా రిటర్న్ అది ఏ విధంగానే కావచ్చు అందరికి ఇచ్చేస్తా అంతే ఇక మన లైఫ్ లా హ్యాపీనెస్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాస్ ఉండాలి లైఫ్ లా ఉంటేనే నడుస్తాయి అంటే ఇక చాలా మంది ఏమనుకురు అంటే నన్ను చెత్త అనుకురు సరే వదిలేసిన గాలి కొట్టుకోయినా ఖాయిదం అనుకున్నాను సరే కాల పెడితే కాలిపోయినా మనం ఐరన్ మనము ఇప్పుడు కాలు ఇచ్చిన కొద్దీ ఏ షేప్ లోకి వస్తే ఆ షేప్ లోకి అయిపోతా ఈసారి కొడతా నేను గట్టిగా కొడతా కొట్టాలని హార్ట్ కోరుకుంటా మేము పక్కనోని పక్కనోని ఏదో తిట్టాలి వాన్ని కొట్టాలి కొడితేనే మనం మంచిగా అవుతుంది అట్లా ఏం లేదు అంతే మనం సక్సెస్ తో కొట్టాలి నవ్వుతుంటే కాలుతుంటా చూడు ఆ వేడి చాలా బాగుంటది అంటే మన సక్సెస్ చూసి ఏడుస్తారు కదా అప్పుడు మండుతుంది మంట ఆ మంటకి సలహాల్చుకునే రకం నేను కానీ ఏ రోజు ఎవరిని నువ్వు ఇదిరా అని ఎప్పుడు అనలే నేను సర్లే చూస్తాడు అంత ఉపరి దేక్తా అనుకుంటా అంతే అంతే ఫుల్ చిల్లు ఉంటావు ఇంకో విషయం నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక బెగ్గర్ తో సాంగ్ పాడిపిస్తున్నా శ్రవణ్ అనేటోడు ఎవరితోనైనా పాట పాడియగలుగుతాడు టాలెంట్ ఉంటే టాలెంట్ ఉంటే నాకు ఒక అన్న జగిత్యాలలో గుడి ముంగట ఒక సాంగ్ పాడుకుంటా అడుక్కుంటున్నాడు అన్న నాకు ఆయన వాయిస్ నచ్చింది అరే సంథింగ్ ఏదో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హే పిల్ల సాంగ్ ఫిఫ్టీన్త్ కి షూట్ అవుతుంది అది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సాంగ్ ఒక బెగ్గర్ తో సాంగ్ పాడిపిస్తున్నా అండ్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఆయన బ్లైండ్ గుడ్డతోను ఆయనతో పాట పాడిస్తున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేది అదే పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నా పెద్ద హిట్ అవుతుంది కూడా చాలా మంచి సాంగ్ అది అది నేను ఇంకా రాస్తున్నా అంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అయినా కాదు గుడ్ అయినా కళ్ళు ఉన్నోళ్ళే గుడ్డోళ్ళు కళ్ళు ఉండి తప్పులు చేసేటోళ్ళే గుడ్డోళ్ళు అంటే ఒక గుడ్డి అతను ఫీల్ అవుతాడు నాకు కళ్ళి అందే మంచిదైంది దేవుడా కళ్ళు ఇస్తే నేను అందరు లేక తప్పులు చేస్తుండే కళ్ళి అందే మంచిదైంది అని హ్యాపీ విత్ నువ్వు ఏది ఇచ్చినో దానికి నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అని చెప్పేసి ఒక రిప్రజెంట్ చేసే సాంగ్ అది అది వచ్చినాక ఒక నెక్స్ట్ మౌనంగానే ఆ సాంగ్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్ సో ఇప్పుడు హే పిల్ల వచ్చేసింది లాస్ట్ లా రీసెంట్ గా హిట్ అయిన సాంగ్ నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కరావని సరదాకైనా ఓసారి చెప్పరాదే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నీ గాజుల సప్పుడు వింటే సాలే పానమెల్లి మళ్ళీ వస్తుంది ఓసారి నాకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తలేవని నా గుండెకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కరావని వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ శ్రవణ్ నీ రిమైనింగ్ లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని నువ్వు మంచి డైరెక్టర్ అవ్వాలని తప్పకుండా యాజ్ ఆడియన్ గా నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను సో ఐ విష్ అ బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లక్ అండ్ లైఫ్ నువ్వు ఇంకా పెద్దగా ఎదగాలి సో చూసారు కదా ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ సో మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ హిట్ ఇవి దిస్ ఇస్ సిరీస